प्रतिपक्ष नेता वैएस जगन पै हत्यायत्न श्रीनिवासराव अधिकार पार्टी की चंद्र वाड़ेन अत सूर मुम्मी वरम वासी चुप्त श्रीनिवासराव को प्रभुत् रे पक्का गृह मंजूर चेसीदी स्थाक ने चर कल व्यक्ति की एयरपोर्ट टीडीपी नेता की चंद्र रेस्टारा उद्योग इच्छी अत घटन को प्रोत्साहन चुब्त मुम्मी वरम वासी पक् प्रणा तो हत्यायत्न जी अंतर दीन मरते सामचार मुम्मी वरम प्रतिनिधि हरिश् प्रधान प्रतिपक्ष नायक सक्षण ले अंशा प्रस्फुट चूपे विधा जन संघटन चूपस्था मुख्य आयन मीद दाड़ चारो जनपल श्रीनवास अने व्यक्ति मुम्मी वर निज तूर्प गोदावरी जिले मुम्मी वर निज संबंधी पक्ने ताने लंक संबंधी व्यक्ति असल मुख्य अधिकार पार्टी की संबंधी व्यक्ति पार्टी सानुभूति पड़ने मुख्य कोे कत्कली आयन दाड़ चे प्रयत्न मुख्य नायक राष्ट्र प्रतिपक्ष नायक दाड़ चेसे चला दुरद रोजी अयक जगनमोहन रेड हत्या प्रयत्न अने चला दारण मुम्मी वर निजर्गा चंदन व्यक्ते इलासीदे जनपल श्रीनिवास अने व्यक्ति अतु वैएस पार्टी व्यक्ति अलग विषय प्रचार एट्ट परस्थित अतु पार्टी की चंदन वो पार्टी जे पटे पार्टी कंवा वे अलागे पूर्ति अधिकार पार्टी की चंदन वे अतुद तरफ लोन वाई आ लोन रोज ना कशाखपन एयरपोर्ट अंत टैट सूरी अला अब मेटल डिटेटर्स उ अला नईफ अंटे को पंदा कत्ल आमर नीचे अन पूर्ति अधिकार पार्टी की चंदन व्यक्त को सैलब्रेषन प्रति संवस अंत इन कत्ती इकड नीचे आ हत्य को कुट्र पंदन विषय इकडेवन खिता अदेजु गुमड़का दंग अंत भुजा तड़को इंका मे निरस व्यक्त धर्ना कार्यक्रम अब प्रेस मीटे संबंध ले कंगार पड़ी कंगार पड़ता हत्या राजकीय वन वाल हस्त पूर्ति नम्मत खचिंग प्रतिपक्ष नायक सूरी लेदे जेड कैटगरी कावाल मन की वेहिकल चाल सार कंप्लें आज कंप्लें मन बुलेट प्रूफ कार दिन विषय में एनो सार मन पार्टी संबंधी कंप्लें इपड़की आज प्रोटेक्ट अला डेफ आये प्रजल्लो जगनमोहन रेड प्रजादरण चाल दिन चूसी अधिकार पार्टी भयपड़ केवल आई तपाल राजशेखर रेडी गल इंका आ बाध ना मैं बैठक रावे मल्ल वीद हत्या संघटन मत बाटी परस्थित अधिकार पार्टी इला जिम्मेदा मेमात्र परस्थित दी वदल मेमंदर सैनिक मेमंदर एट्ट परस्थित दी वे प्रसक्त ले अत्यधिक जगे मुम्मी पसर प्राथमान जगन अभिमान जरूरी चंद्रबाबुना प्रभु वैएस कांग्रेस पार्टी व्यक्ति की रूं इला चित्र विषय वैएस पार्टी अंत पकन पड़ा अट्ठी आ व्यक्ति की रूं इंटे खचिता आ व्यक्ति वैएस मुसगेक व्यक्ति खचिंग मैं सर वैएस व्यक्ति अंत खचिंगी जरूर और लोन रामी राटी व्यक्ति रूं इलाचार अंत खचिंग दी संवस प्री प्ला प्लासर खचित दीं एटे अदे विधा आ व्यक्ति फैमिल अबजर्वे आ व्यक्ति को आड़ता अलगे फैमिल डिस्प्यूट मैस्टर राडे स्थानीय इंटर व्यक्ति एयरपोर्ट उद्योग आर्ट उद्योग नायक एमएलए टिकट व्यक्ति दाटो आ दाटो 
ఒక కత్తి పెట్టుకుని ఎయిర్పోర్ట్కి ఎలా వెళ్ళాయి అంటే దీనికోసం సంవత్సరం నుంచి పక్కా ప్లాన్ వేసి జగన్ గారు వైజాగ్ ఏ రోజు వెళ్తారో ఆ రోజు ఈ కార్యక్రమం చేయడానికి చేశారు ఖచ్చితంగా ఇది ప్రభుత్వం వారు జగన్ జగన్ యొక్క ఆదరణ ఈ రోజు ఎలా అంటే ఎక్కడ చూసినా ఎస్సీ కులస్తులు నూటికి తొంభై శాతం వైఎస్సార్ పార్టీ కట్టుబడి ఉన్నారు అటువంటి దాన్ని రెండు ముక్కలుగా చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రీ ప్లాన్ గా చేసి తప్పించి దీంట్లో ఏమీ లేదు దీన్ని ఎస్సీ సోదరులు అందరూ కూడా దీన్ని ఖండిస్తున్నారు ఇటువంటిది ముందు ముందు ఖచ్చితంగా వచ్చే ఎలక్షన్ లో ఖచ్చితంగా పూర్తిగా ఒక్క సీట్ కూడా రాకుండా ఇంటికి పంపి రోజు దగ్గరలో ఉందని మొత్తం వైఎస్సార్ కాకుండా మొత్తం సామాయిని కూడా ఇవాళ ప్రధానికి తెలియజేస్తున్నాడు దయచేసి దగ్గర ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకోండి ఏం చేద్దంటే జగన్ అది ఒక శక్తి ఇవాళ మేము జగన్ ర్యాలీ అని ఎవరికి ఇంటిమేట్ చేయకుండా రెండు వేల మంది ర్యాలీ చేయగలిగాం అంటే జగన్ గారి యొక్క అభిమానం ప్రజల్లో ఎంత ఉందనేది ఇవాళ తెలుస్తుంది దయచేసి మీరు ఎప్పుడు కూడా జగన్ అనేది ఒక శక్తితో మీరు మాత్రం పెట్టుకోవద్దని తెలుగుదేశం నాయకులకు గాని తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తలు గానీ అధినాయకులు గానీ తెలియజేస్తున్నాం ముందు సంఘటన జరిగింది ఇంకా ఏ రకమైన నిర్ణయం కూడా పార్టీ కూడా తీసుకోలేదు ఈ లోపే అధికార పార్టీ తొందరపడి ముందుగానే ప్రెస్ మీట్ పెట్టి మాకే సంబంధం లేదు అని చెప్పడం ఏ రకంగా చూడవచ్చు ఈ నిజంగా చాలా బాధాకరం అండి అంటే ఇక్కడ ముమ్మడు వరంలో ఒక వ్యక్తి ముమ్మడు వరం సంబంధించిన వ్యక్తి అనేది ఇంకా నిర్ధారణ అవ్వకముందే అమరావతిలో కేబినెట్ మంత్రి నక్కా ఆనంద్ బాబు గారు ఒక ఒక మార్ఫింగ్ ఫోటో ఒకటి రిలీజ్ చేశారు అంటే ఎంత ప్రీ ప్లానెడ్ గా నిమిషాల్లో ఫోటో వాళ్ళకి ఎలా చేరు నిజంగా అతను ఫ్లెక్స్ చేయించున్నా కూడా ఆ ఫోటో సేకరించడం మనం చాలా ఆశ్చర్యం చాలా చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఎందుకంటే భారతదేశ రాజకీయ పార్టీ చరిత్రలోనే జగన్మోహన్ రెడ్డి అనేటువంటి వ్యక్తి విశేషమైన ప్రజాదరణ కలిగిన అతి తక్కువ మంది నాయకులు ఆయన అగ్రగణ్యుడు ఆయన ప్రజాదరణ ఎలా తొక్కేయాలని చెప్పేసి ఆయన పెట్టిన పార్టీ పెట్టిన కొత్తలోనే అనేక కేసులు పెట్టారు దాదాపుగా పదహారు నెలలు ఆయన జైల్లో పెట్టారు ఆయన అణిచివేయాలి అనేటటువంటి నేపథ్యమే ఆ నేపథ్యంలో అంతకంతకు ప్రజలు రెట్టింపు ఆదరణ ఇచ్చారు తర్వాత మళ్ళీ ఒక పార్టీ పెట్టి అనతి కాలంలోనే ఒక అరవై ఏడు మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించుకున్నారు ఆ ఎమ్మెల్యేలలో కొంతమందిని కొనేసి ఇంకా బలహీనపరచాలని ప్రయత్నం చేశారు అయినా సరే ఆయన ప్రజాదరణ తగ్గలేదు ఇంకా ఇంకా పెరుగుతుంది ఇంకా శాశ్వతంగా ఆయన్ని బహుశా ఇంకా ఈ భూమి మీద లేకుండా చేసేయటం ద్వారా మాత్రమే అనుచగలిగినటువంటి మరి ఆ ఐడియా ఏమైనా వచ్చి అలాగ ఫాలోఅప్ చేశారేమో అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మంత్రులు పన్నెండున్నరకి జరిగిన ఈ సంఘటన జరిగి ఇంకా ఏం జరుగుతుంది ఏం జరుగుతుంది అని తెలుసుకునే లోపలనే వెంటనే వాళ్ళు ఇంకా విచారణ జరిగి కనీస ప్రాథమిక విచారణ కూడా పూర్తవకుండానే అతను వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ సానుభూతి పరుడని లేకపోతే ఒక ఫోటోని మార్ఫింగ్ ఫోటోని ఒకటి నక్క ఆనంద్ బాబు గారు రిలీజ్ చేయడం అనేక అనుమానాలకు అయితే తావిస్తుంది తప్పనిసరిగా అంటే వాళ్ళు ప్రీ ప్లానెడ్ గా ఇప్పుడు అతనికి ఇక్కడ వ్యక్తి అతనికి ఉపాధి కలిపి నిజంగా వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్త అని వాళ్ళు భావించిన అతనికి తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు ఉపాధి కల్పించాడు ఉపాధితో పాటు కొన్ని ఇతర ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా అతనికి చేశారు అనేది తేటతలం అవుతుంది కొద్ది కొద్దిగా ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి వార్తలు ఆయనకి గృహ మంజూరులో కానీ ప్రభుత్వ పథకాల్లో కానీ ఇంకా ఏమైనా ఆర్థిక ప్రయోజనాలు చేశారేమో అనే అనుమానాలు కూడా ఉన్నాయి ఇన్ని రకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు చేసి అతన్ని ఒక అభిమానిని ముసుకు వేసి దానికి ఒక దళితుడిని ఎన్నుకున్నారు ఇది అత్యంత ఇది ఒక నాటకీయ పరిణామం కాదు ఇది చాలా ప్లానిడ్ గా ఏదైతే పట్టుగమ్మగా దళితులు ఉన్నారు అని భావించి ఆ కులంలో నుంచే ఒక వ్యక్తిని తయారు చేసి అతనికి ఒక ఉపాధి కల్పించి అతనికి ఉపాధితో పాటు కొన్ని ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కూడా కలిగించి ఒక ఆల్రెడీ ఒక ఫోటోను ఒక దాన్ని ఆల్రెడీ జరిగిన సంఘటన వెంటనే రిలీజ్ చేయడానికి ఒక ఫోటోను కూడా ఏర్పాటు చేసుకుని ఎంత ఎంత నిమిషాల్లోనే జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేశారు ఇంకా ఎంక్వైరీ చేయలేదు పైగా డీజీపీ మాట్లాడిన ఆయన స్థాయి ఆయన మరి అంత నిష్పక్షపాతంగా అందుకే మేము డిమాండ్ చేసేది ఏంటంటే ఇది ఒక జ్యుడిషియల్ ఎంక్వైరీ జరగాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఈ ప్రభుత్వం పరిధిలో ఉన్నటువంటి సిబిసి ఐడి కానీ పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ ఏ విటమైన విచారణ జరిపి న్యాయం చేస్తుంది అనేటటువంటి ఆలోచన అయితే లేదు ఎందుకంటే గతంలో కూడా మరి రంగా గారిని ప్రజాదరణ కలిగిన నాయకుల్ని చంపేయడం అనేది ఈ తెలుగుదేశం పార్టీకి అనాదిగా ఉంది ఆయన్ని చంపేశారు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈయన చంపేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారేమో అని మేము కంగారు పడుతున్నాం తక్షణం ఇది సిబిఐ ద్వారా స్వయం ప్రతిపల్లి కలిగిన సంస్థల ద్వారా విచారణ జరిపించి న్యాయం చేయాలని కోరుతున్నాం ఇవాళ నిజంగా ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఇటువంటి ఘటన జరగడం అది మరి రాష్ట్రంలో ఎంతో మంది కోట్లాది మంది జనాకర్షణ ఉన్నటువంటి నాయకుడికి మీద ఎటువంటి హత్య ప్రయత్నం చేశారు అంటే ఇక్కడ ప్రభుత్వ వైఫల్యం గాని ప్రభుత్వం యొక్క కుట్ర గాని ఎంతవరకు ఉందో తేటతలం అవుతుంది ఎందుకంటే దీనికి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఉన్నటువంటి విద్య
సో ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో అది ఒక దళితుడిని బలుపశువుగా చేసి దళితుడిని ఒక ఆగతాయిగా తిరిగి ఒక వ్యక్తిని తీసుకెళ్లి ఒక ప్రీ ప్లాన్ ప్రకారం ఇవాళ రేపు నిన్న జరిగిన సంఘటన కాదు ఇది కొన్ని నెలల ముందు నుంచి ఒక ప్రణాళిక బద్ధంగా ఈ కుట్ర పన్ని ఒక కత్తి ఒక కోడి పందాలు కత్తితోనే కొయ్యాలి అన్న ఆలోచన వచ్చిందంటే ఇది నిజంగా కూడా చాలా దారుణమైన విషయం అండి దీన్ని తీసుకువెళ్లి మరి ఎవరు చిన్నరా చెప్పగా అంటున్నారు ఇది చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి అందుకే జాగ్రత్తగా ఉండాలి జగన్ గారు అంటున్నారు జాగ్రత్త ఈయన చెప్తున్నారు ఈయన వైఫల్యాన్ని ఈయన గ్రహించలేకపోతున్నారు ఈ ప్రభుత్వం యొక్క వైఫల్యాన్ని ఈయన గ్రహించలేకపోతున్నారు ఈవేళ ఒక పటిష్టమైన భద్రతా దళం కానీ సైనిక దళం ఉన్నటువంటి ఎయిర్పోర్ట్ లో ఇటువంటి సంఘటన జరిగిందంటే ఇంకా బహి బాహ్య ప్రపంచంలో ఇంకా ఏ రకంగా ఉంటుంది ఒకసారి అందరూ ఆలోచించాలి ఇవాళ జగన్ గారికి ఫస్ట్ నుంచి కూడా ప్రొటెక్షన్ అనేది సరిగ్గా లేదు ఎందుకంటే అక్కడ పాదయాత్రకు వెళ్ళినా ఏ కార్యక్రమంకి వెళ్ళినా కూడా ప్రైవేట్ సెక్యూరిటీ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది తప్ప గవర్నమెంట్ సెక్యూరిటీ అంత ఎలర్ట్ గా లేదు జగన్ గారు చుట్టూ కూడా ఇవాళ దానికి ఎందుకంటే ఈ ఈ పార్టీకి జనాకర్షణ అంతా కూడా ఎక్కువ శాతం కూడా దళితులే ఉన్నారు ఈ ఈ కులాల మధ్య చిచ్చి పెట్టి ఈ దళితుల్ని వేరు చేయాలనే ఒక కుట్రతో ఈ అధికార ప్రభుత్వం దీన్ని మరి ఆ పావుగా వాడుకుంటుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దళితులు అందరూ కూడా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ వైపే ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని నమ్ముకుని ఉన్నారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రి అయ్యే వరకు కూడా దళితులందరూ కూడా మరి భుజాల మీద వేసుకుని మోసే పరిస్థితి వస్తుంది ఏ విషయంలో అయినా సరే దోషులను మాత్రం కఠినంగా శిక్షించాలి ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మరి కేసును నీరు గార్చే పరిస్థితుల్లో మాత్రం ప్రభుత్వం ఉండకూడదని ఎటువంటి టక్కు టమర్ విద్యలు ప్రదర్శించినా కూడా ఈ ప్రజలు చూస్తూ ఊరుకోరని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం మరి ఈ రోజు జరిగిన సంఘటన చాలా 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 దారుణమైన సంఘటన ముఖ్యంగా మా ముమ్మడివారం నియోజకవర్గానికి చాలా చెడ్డ పేరు తెచ్చే సంఘటన ఇది ముఖ్యంగా ఈ రోజును బట్టి చూస్తే జగన్ గారి మీద అటాక్ అయిన మరుక్షణమే ప్రతి ఛానల్లో కూడా కొన్ని అధికార పార్టీకి చెందిన ప్రతి ఛానల్లో కూడా ఒక అగంతకుడు అని కానీ రకరకాల రావచ్చు కానీ ఇవాళ ఒక దళితుడు దళితుడు అంటే ముందుగానే వాళ్ళకి తెలుసు మాట ఈ మెసేజ్ అంతానే ఈ రోజుకి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దగ్గరగా మూడు వేల రెండు వందల కిలోమీటర్లు పాదయాత్ర చేసుకుని దగ్గరగా పదకొండు జిల్లాలో కంప్లీట్ చేసుకుని నిత్యం లక్షలాది మంది ప్రజలతో తిరుగుతున్నా కూడా ఏ వ్యక్తి కూడా ఒక గుండి సూది పిన్ను కూడా జగన్ గారికి టచ్ చేసే అంత లేనిది ఈ రోజు ప్లాన్ ప్రకారం ఒక దళిత యువకుడిని ఒక ప్లాన్ ప్రకారం ఎయిర్పోర్ట్ లో జగన్ గారి మీద దాడి చేయించడం చాలా హేమమైన చర్య దీని ముమ్మడివారి నియోజకవర్గంలో ఉన్న దళిత సోదరులు గానీ వైఎస్ఆర్ సిపి దళిత నాయకులు గాని ముమ్మడివారం ఉన్న వైఎస్ఆర్ సిపి కార్యకర్తలు అందరూ తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నారు అదేవిధంగా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వానికి ఒక వార్నింగ్ కూడా మేము ఇస్తున్నాం దళితుల నుంచి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గా మీరు ఎన్ని జిమ్మికలు చేసినా సరే ముమ్మడివారం నియోజకవర్గం ఏంటి మొత్తం రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రతి దళితుడు కూడా తొంభై పర్సెంట్ రాబోయే ఎన్నికల్లో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారికి మేమందరం కూడా అత్యధిక మెజార్టీతో అతను గెలిపించడానికి కూడా మేము దళితులు అందరం కంకణం కట్టుకుని ఉన్నాం ఎన్ని జిమ్మికలు వేసినా సరే మేము జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని వదులుకోని పరిస్థితులు మేము లేవు మాకు జగన్ గారు అంటారు ప్రధానంగా చెప్తున్నారు ఈ అంశానికి సంబంధించి ఏదైతే ప్రయత్నం హత్యాయత్నం జరిగిందో అది ఒకటి రెండు రోజులు లేదా సడన్ గా జరిగింది కాదని ఖచ్చితంగా పూర్తి స్థాయిలో ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రయత్నిస్తే తప్ప ఈ రకంగా చేయాలంటున్నారు అదేవిధంగా ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటనే ప్రభుత్వం వెంటనే ఒక ఫోటో రిలీజ్ చేయటం దానికి సంబంధించి ప్రచారం చేయటం ఇవన్నీ జరగటం చూస్తుంటే ఖచ్చితంగా ప్రణాళికాబద్ధంగా ప్రీ ప్లాండ్ గానే ఈ వ్యవహారం జరిగిందని దీని మీద జుడిషియల్ ఎంక్వైరీ జరగాలని ఖచ్చితంగా జుడిషియల్ ఎంక్వైరీ చేసి దోషులను ఖచ్చితంగా పట్టుకుని కట్టి చర్యలు తీసుకోవాలని వీళ్ళంతా కోరుతున్నారు మమ్మడి వారి నుంచి వీడియోస్ మొదలుకు సరీష్ ఫర్ సాక్షి న్య